ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் எக்ஸசைட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சரியா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ராக்ரெஸ் செக் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைஸ் நமக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இதில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்க்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ லைன் கோட்டின் சாய்வு சரியா அதாவது கோட்டின் சாய்வு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான டெபினிஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒரு கோட்டின் சாய்வு அல்லது சாய்வு கோணம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க இதை வந்து படிங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்படி இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்குமா இப்போ இப்படி ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இது வந்து சென்டரா போதா அந்த மாதிரி வேணாம் இப்படி வச்சுக்கோ இப்படி போனாலும் ஓகே தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சென்டரா வேணாம் நினைச்சோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இங்க இது எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த ஒரு ஒரு லைனா பாருங்க ஒரு கோட்டின் சாய்வு அல்லது சாய்வு கோணம் இப்ப சாய்வு அல்லது சாய்வு கோணம் சரியா டீட்டா சாய்வு கோணம் டீட்டான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தே வந்து இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ளனேஷன் ஆஃப் யர் லைன் ஆர் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் வச்சுக்கோங்க <laughs> இந்த லைனுக்கு நம்மள ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் சாய்வு கோணம் டீட்டா கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த லைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பிளஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாம் மைனஸ் சரிங்களா அப்ப இந்த பக்கம் இருக்க பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இந்த கோடு இந்த கோட்ல இருந்து இப்படி ஆங்கிள் வரையணும் இந்த ஆங்கிளோட சைடு எப்படி போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகணும் கடிகார எதிர் திசையில சரியா இப்போ இப்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைன்ல ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் சாய்வு கோணம் டீட்டா அதனோட டெபினேஷன் எப்படி நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி மார்க் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லைனுக்கு சரிங்களா ரெண்டு சைடு இருக்கு இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு பட் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பாசிட்டிவ் சைடு தான் எடுக்கணும் அப்போ இந்த பக்கம் சோ இந்த லைனோட இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் அந்த லைனும் இருக்குல்ல இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் தான் வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் சாய்வு கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீட்டாவோட டைரக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்போ இந்த பக்கம் சிம்பிள் எப்படி இப்படி இப்படி போகணும் ஆரோமார்க் ஓகேவா அவ்வளவுதான் சரி இப்ப இந்த லைன் இங்க இருந்துச்சுன்னா ஓகே இப்போ இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லைன் இது திரும்பி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ இங்க ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு டீட்டா வந்து இப்போ இந்த லைனுக்கு இது மைனஸ் இது பிளஸ் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த சைட் தான் பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த பக்கம் தான் இந்த டீட்டா இருக்கணும் அந்த டீட்டாவோட டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கணும் சரிங்களா சோ இந்த டெபினேஷன் தான் இவங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஹெச் மற்றும் எக்ஸ் ஹெச் க்கு இணையான நேர்கோட்டின் சாய்வு கோணம் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டிகிரி இப்போ இங்க எக்ஸ் லைன் இருக்குமா இந்த டைரக்ஷன்லயே இப்படி இப்ப நம்ம இங்க வரைஞ்சோம்ல இந்த லைன் இந்த லைன் வந்து இப்படியே இருந்துச்சு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதனோட சாய்வு கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஓகேவா இதே வந்து இப்படி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ஒய் ஆக்சிஸோ இல்ல ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாவோ இருந்துச்சுன்னா அதனோட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் எவ்வளவு வரும்னா நைன்டி டிகிரி இதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கிளியரா உங்களுக்கு ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஹெச் மற்றும் எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணையான நேர்கோட்டின் சாய்வு கோணம் ஜீரோ டிகிரி ஒய் ஹெச் மற்றும் ஒய் ஹெச்சுக்கு இணையான நேர்கோட்டின் சாய்வு கோணம் நைன்டி தொண்ணூறு டிகிரி இங்கிலீஷ்ல பாருங்க த இன்க்ளைனேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் எவ்ரி லைன் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இதே வந்து இப்படி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்துக்கும் டீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற டெபினேஷன் அண்ட் தென்
இப்ப இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இவங்க இந்த இப்ப நம்ம எடுக்கிறோம்ல இந்த லைன் இப்ப இங்க ஒரு லைன் வந்து இன்க்ளைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த லைன் வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்லோப்பே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சாய்வு கோணம் டீட்டா எனில் அத இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டீட்டா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் இப்ப வந்து நம்ம சாய்வு ஸ்லோப் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸ்லோப்போட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதே தான் சோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரையிறோம் இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் தான் பாத்தீங்கன்னா டீட்டா சோ இப்ப இங்க டீட்டா இப்ப இந்த லைன்ல எப்படி உங்களுக்கு சொல்றது இப்ப இந்த இங்க எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இங்க டீட்டா இருக்குதா இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இப்ப நீங்க இங்க ஒரு லைன் வரையறீங்கன்னா இங்க மெஷர் பண்ணாலும் இங்க எவ்வளவு இருந்துச்சோ அதே டீட்டா தான் இங்கேயும் இருக்கும் அந்த கோ இது இதுக்கு மேல திருப்பி நீங்க இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சு இங்க மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் டீட்டா எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்ப இங்க டீட்டானா இங்கேயும் டீட்டா ஏன்னா இது வந்து இப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே சோ இப்ப இங்க ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்க வந்து இப்ப எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்கு இங்க எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இருக்கு இந்த டீட்டாவை எப்படி இது வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும் சோ இங்க வந்து எம் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் டீட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க டேன் டீட்டா இந்த டீட்டாவை வந்து டேன் டீட்டாவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க சோ இப்ப டேன் டீட்டா அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் தெரியுமா சோ இப்ப ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு எது ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை அட்ஜஸ்டன்ட் என்னதுன்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணாதா ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்ப இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இதனோட ஸ்லோப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் எம் ஸ்லோப் அப்படின்றத எம் மெஷர் பண்ணுவாங்க சரியா சேஞ்ச் இன் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் அடுத்தது இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்ஸ்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க சரியா The slope of a vertical line is undefined. Vertical line கு நம்மளால ஸ்லோப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகேவா செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு வரையறுக்கப்பட இயலாது அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க இப்ப இருக்குமா செங் இப்ப இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இப்ப செங்குத்து கோடு வெர்டிக்கல் லைன் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் சரியா வெர்டிக்கல் லைன் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இதனோட டீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 90 டிகிரி இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சரியா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்டிஃபைன் வரையறுக்கப்பட இயலாது கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஓகேவா இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரியா அவ்வளவுதான் இப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு டைப் ஆஃப் ஆங்கிளுக்கு வந்து ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க புக்ல வந்து அழகா பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் இப்ப இந்த வீடியோல பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டிகிரி சரியா இப்ப இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க பேசியிருக்கிறது நம்ம இதை பத்தி பேசியிருக்கிறது இங்க டீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் ஓகேவா சாய்வு கோணம் டீட்டாவை பத்தி தான் நம்ம இங்க பேசியிருக்கோம் இங்க என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டீட்டாவை வச்சு அதனோட ஸ்லோப் என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பேசியிருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் நான் இதே சொல்லிருக்கணும் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோப் இந்த லைனுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்ல அது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பா தானே இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்ப ஹில்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஏறுறோம் கீழே வந்து ஒரு மலையை நோக்கி இப்படி மேல் நோக்கி ஏறுறோம் அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்லாண்டிங்கா அதுதான் வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை முன்னாடி சொல்லிருக்கணும் பட் மறந்துட்டேன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டீட்டாவை வச்சு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப புரியுதா இது டீட்டா இது ஸ்லோப் இது சாய்வு கோணம் இது சா
அப்ப இப்படி இருக்கும் இது x ஆக்சிஸ் இது y ஆக்சிஸ்னா இங்க இருக்கும் சரிங்களா இதோட டைரக்ஷன் இப்படி இப்படி மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி இருக்கும் சரியா இது வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு அடுத்தது ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு சரியா டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டைரக்ஷன் இந்த சைட்ல இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு இப்ப இந்த மூணும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரிக்கு இப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கு இப்படி இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஒன் எயிட்டியும் சேம் தான் இது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனை நோக்கி போகும் இது வந்து இந்த நெகட்டிவ் சைடு நோக்கி போகும் சரியா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தேர்ட் சாரி ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீட்டா வந்து ஜீரோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரிக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கும் இன் பிட்வீன்ல இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ லெஸ் தென் டீட்டா லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி ஓகேவா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி சரியா ஜீரோக்கும் நைன்டிக்கும் நடுவுல டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கலாம் தேர்ட்டி டிகிரி பிப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி நைன் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா சோ ஜீரோல இருந்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இங்கதான் டீட்டா சரியா இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோக்கும் நைன்டிக்கும் நடுவுல இருக்கும் சரியா இதே வந்து அடுத்தது பிப்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டில இருந்து ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் சரியா நைன்டில இருந்து ஒன் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஆங்கிள் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த சைட்ல இருக்க ஆங்கிள பத்தி தான் சொல்லுவோம் பட் இந்த லைன் வந்து இப்படி இருக்கும் இங்க இப்படி இருக்கும் சரியா சோ இப்ப இதை நல்லா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோல இப்படி இருக்குமா இந்த லைனு ஜீரோல இப்படி இருக்கும் அடுத்தது ஜீரோல இருந்து நைன்டி வரைக்கும் இந்த இப்படி இருக்க லைன் வந்து இப்படி மாறும் இந்த லைன் வந்து இப்படி இருக்குல்ல அது இப்படி போகும் சரியா அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி வந்துடும் இந்த லைன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கும் அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி போகும் சரியா இது இப்படி போச்சுன்னா இப்ப இப்படி போகும் அடுத்தது என்ன ஆகும்னா இப்படி வந்துடும் இந்த டைரக்ஷன் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஜீரோ டிகிரி இது வந்து ஜீரோல இருந்து நைன்டிக்குள்ள சரியா நைன்டி டிகிரிக்குள்ள இது வந்து கரெக்டா நைன்டி டிகிரி இது நைன்டில இருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ள இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த வித்தியாசம் புரியுதா ஒரே லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இப்படி இருக்க இப்படி இருக்கும் லைனு அதுக்கப்புறமா இப்படி போகும் அதுக்கப்புறம் இப்படி நைன்டிக்கு இங்க வரும் அடுத்தது நைன்டில இருந்து ஒன் எயிட்டிக்கு இப்படி போகும் ஒன் எயிட்டி அப்ப இப்படி வந்துடும் சரியா இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பென்சிலோட இந்த சைடு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஆரோ சரியா சோ ஜீரோ டிகிரி ஜீரோல இருந்து நைன்டிக்குள்ள இப்படி இருக்கும் அடுத்து நைன்டி வர்றப்ப கரெக்டா இப்படி மாறிடும் ஸ்ட்ரைட்டா அதுக்கப்புறம் நைன்டில இருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ள ஒன் எயிட்டி வர்றப்ப கரெக்டா இப்படி வந்துடும் ஸ்ட்ரைட் லைனா இந்த டைரக்ஷன் மாறிடுச்சு ஓகேவா அதுதாங்க இங்க சொல்லிருக்காங்க சோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இது ஞாபகம் வரல உங்களால இந்த டைரக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலனா பென்சில வச்சு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சல எது யாராலையும் நம்மள இதை மறக்க வைக்க முடியாது ஓகேவா சோ இப்ப வந்து இதுல நம்ம பாத்திருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டா பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் இங்க சாய்வு கோணம் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளைனேஷன் அடுத்தது ஸ்லோப் பார்த்தோம் இந்த ஆங்கிள்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாவும் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ டிகிரி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாவும் இருந்தா நைன்டி டிகிரி அடுத்தது இங்க பார்த்தது வந்து ஸ்லோப் வந்து நம்ம எம்னு சொல்லுவோம் இந்த டீட்டாவை டான்டிட்டான் கன்சிடர் பண்ணோம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சோ இங்க ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது இங்க பாத்துக்கோங்க ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது பி சி சரியா ஆக்சுவலா வந்து இதுல நம்ம ஏபிசி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஏ பி சி சோ இப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டீட்டா இங்க இருக்கா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்னா பி சி பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஏ சி சரியா பி சி பை ஏ சி சோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வெர்டிகல் லைனுக்கு வந்து நம்மளால டிஃபைனே பண்ண முடியாது ஸ்லோப் வெர்டிகல் லைன் அப்படின்னா இந்த நைன்டி டிகிரி இருக்குல்ல இதுதான் வெர்டிகல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செங்குத்து கோடுக்கு வரையறுக்கப்பட